بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم روزانہ کی بنیاد پر ہم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں ہر کسی کا بھیک مانگنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے کوئی آپ کو پڑھنے کے لیے ایک کاغذ تھما دیتا ہے اور کسی نے اپنی میڈیکل رپورٹس اپنے سامنے رکھی ہوتی ہیں حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو اپنی گود میں ایک بچہ بھی اٹھایا ہوتا ہے اگرچہ کچھ لوگ ان کو محض ان پیشہ ور بھکاریوں کے بھیک مانگنے کے نئے نئے طریقوں سے تشبیح دیتے ہیں لیکن کچھ لوگ حقیقت میں بھی ضرورت مند ہوتے ہیں ایسی ہی کہانی اس شامی مہاجر کی بھی ہے عبد الحلیم اطار فلسطین کا ایک باشندہ تھا جب فلسطین میں جنگ نے طول پکڑا تو اس کو اپنا وطن چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کرنی پڑی جب شام کے حالات خراب ہوئے تو اس کو شام کا شہر دمشق چھوڑ کر وہاں سے لبنان اپنے بچوں ریم اور عبد اللہ کے ساتھ آنا پڑا دو بار بے گھر ہونے کے بعد اب اس شخص کے سامنے ایک بار پھر سے ایک نیا ملک تھا جہاں اسے نہ تو کوئی جانتا تھا اور نہ ہی اس ملک میں اسے کوئی نوکری دینے والا تھا اس کے پاس اب شام کے شہر بیروت میں اپنے بچوں کے لیے بھیک مانگنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا شروع میں تو اسے کچھ لوگ ترس کھا کر کچھ سکے دے دیتے تھے جس سے یہ اپنے دو بچوں کو دو وقت کی یا شاید ایک وقت کی روٹی دے پاتا تھا لیکن بعد میں جب شامی مہاجرین کی تعداد لبنان میں زیادہ ہوتی گئی تو لوگوں نے ان کو بھیک دینا بھی بہت کم کر دیا اب یہ لوگ ایک بار پھر سے بھوک سے مرنے کے قریب تھے ان نے کچھ پیسوں سے کچھ پینسلز لیں اور ان کو لوگوں کو فروخت کر کے عام بھکاریوں سے تو خود کو مختلف کر لیا لیکن ابھی بھی پیٹ کی آگ بجھانا کافی مشکل تھا اب عبد الحلیم اطار لبنان کی گلیوں میں ریم کو ایک ہاتھ میں اٹھا کر اور دوسرے ہاتھ میں پینسلز اٹھا کر چار پیسے کمانے کی کوشش کرتا تھا لیکن کسے معلوم تھا کہ اس کی زندگی کا یہ سخت وقت بہت ہی جلد تبدیل ہونے والا ہے جن گلیوں میں یہ قسمت کا مارا بھکاری گھومتا تھا وہیں پر ایک آئس لینڈ کا فوٹو گرافر اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی اپنا مہنگا کیمرہ اٹھائے گھوم رہا تھا اس کا کام شام میں موجود مہاجرین کے حالات جاننا اور ان کو لوگوں تک پہنچانا تھا ایک دن جب اس نے عبد الحلیم کو دیکھا تو اس کو اس باب پر بے حد ترس آیا اور اس نے سوچا کہ مجھے اپنے فالوورس کے ساتھ اس شخص کی تصویر ضرور شیئر کرنی چاہیے اس کے لیے یہ ایک روٹین ورک تھا لیکن کسے معلوم تھا کہ صرف یہ ایک تصویر نہ صرف انٹرنیٹ کی دنیا پر ایک بھونچال مچا دے گی بلکہ اس شخص کی زندگی بھی ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دے گی گزر سمونارسن نے عبد الحلیم کی تصویر بنائی اور اس کو اپنے سوشل نیٹ ورکس پر پوسٹ کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے گزر کی یہ تصویر وائرل ہو گئی اور اب سینکڑوں کی تعداد میں لوگ گزر سے یہ سوال کر رہے تھے کہ وہ کیسے اس بھکاری کی مدد کر سکتے ہیں ان لوگوں کے سوالات کا گزر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ اس نے محض ایک تصویر ہی بنائی تھی اگلے دن سے گزر نے اس شخص کو ڈھونڈنا شروع کر دیا ایک مقامی ایکٹیوسٹ کی مدد سے ان نے اس بھکاری کو آخر ٹریک کر لیا ان نے اس بھکاری کو ساری بات بتائی اور اس سے چار باتیں کرنے کے لیے وقت مانگا اگرچہ اس بھکاری کے ذہن میں تب یقیناً یہ خیال آیا ہوگا کہ میں ان کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف ہو جاؤں گا تو خود کو اور اپنے بچوں کو کھلاؤں گا کیا خیر وہ بادل نخواستہ ان لوگوں سے تفصیلاً گفتگو کرنے پر رضامند ہو گیا اس نے گزر کو اپنی ساری کہانی سنائی تب جا کر اس شخص کو یقین آیا کہ اس کی یہ تصویر اس کے قسم پرسے کی ایک مثال تھی جلد ہی گزر نے اپنے تمام سوشل میڈیا کے فالوورس کو اس شخص کی ساری معلومات سے آگاہ کر دیا گزر نے ان تمام لوگوں کے اصرار پر اس بھکاری کے لیے چندہ جمع کرنے کے لیے ویب سائٹ انڈی گوگو پر ایک فنڈ ریزنگ کیمپین سٹارٹ کر دی اس نے ان لوگوں کو ٹارگیٹ دیا کہ اگر وہ مل کر اس کے لیے پانچ ہزار ڈالر اکٹھے کر لیں تو اس سے یہ شخص اپنی ایک نئی زندگی شروع کر سکتا ہے ابھی اس کیمپین کو تیرہ دن باقی تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے تین ہزار سات سو ترپن لوگ اس کے لیے چندہ دے چکے تھے اور یہ رقم پانچ ہزار ڈالر کے اصل ہدف سے پورے دو ہزار تراسی گنا زیادہ ہو چکی تھی ان لوگوں نے جو چندہ اس بھکاری کے لیے دیا اس کی رقم ایک لاکھ ڈالر سے بھی زیادہ ہو چکی تھی عبد الحلیم کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی اور جب اسے اپنی آنکھوں پر یقین آیا تو وہ بس اپنے بچوں سے لپٹ کر ایک ہی جملہ دھورا رہا تھا اور وہ تھا یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے یقیناً اس شخص کے جذبات کو الفاظ کی لڑی میں پرونا ناممکن ہے اب یہ شخص اپنی نئی زندگی بہت ہی اچھی طرح شروع کر سکتا تھا اس فوٹو گرافر نے اس کو ساری رقم دی اور وہاں سے چلا گیا اب اس بھکاری کے میڈیا پر بھی کئی انٹرویوز ہو چکے تھے اور سب کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی تقریباً ایک سال گزر جانے کے بعد یہ فوٹو گرافر ایک بار پھر سے اس بھکاری سے ملنے آیا وہ جب اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا تو اس کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا اسے اپنے سامنے ایک بھکاری اپنے ہاتھ میں پینسلز اٹھائے نظر نہیں آیا بلکہ اس نے عبد الحلیم
اسے بھی بڑھ کر میں نے اپنے تمام کاروباروں میں صرف مہاجرین کو ہی رکھا ہے کیونکہ میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ کس طرح کے حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں عبدالحلیم نے بتایا کہ میرے اکاؤنٹ میں آج بھی لوگ پیسے بھیجتے ہیں اب مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے اس لیے میں ان کو خاص طور پر ان مہاجرین کی مدد کے لیے خرچ کرتا ہوں جن کا کوئی ذریعہ روزگار نہیں ہے مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ